வெல்கம் பேக் டு மேஜிக் கிளாஸ் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது வேலன்சி வித் ரிஸ்பெக்ட் டு ஆட்டம்ஸ் ஸோ இது வந்து உங்களுடைய எயிட் ஸ்டாண்டர்ட் சயின்ஸில் சாப்டர் டுவெலில் அட்டாமிக் ஸ்ட்ரக்சரில் இது வருது ஸோ இதுக்கு முன்னாடி வீடியோவில் வந்து நம்ம வேலன்சினால் என்ன கம்பைனிங் கெப்பாசிட்டி இந்த கம்பைனிங் கெப்பாசிட்டிக்கு உண்மையான அர்த்தம் என்ன அதுக்கப்புறம் அந்த டைப்ஸ் ஆஃப் வேலன்சிலாம் பார்த்தோம் ஸோ இதோட இது அதோட கண்டினியூஷன் வீடியோ தான் சரி ஓகே ஃபஸ்ட்டு நான் உங்கள் டெக்ஸ்ட் புக்கில் இருக்கிறத நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் அதுக்கப்புறம் டீட்டெயில்டாக அதை பற்றி சொல்கிறேன் ஸோ வேலன்சி ஆஃப் அன் எலிமெண்ட் இஸ் ஆல்சோ டிட்டர்மைன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு அதர் ஆட்டம்ஸ் ஸோ நம்ம வேலன்சினால் என்னன்னு பார்த்தோம் ஸோ இப்போ ஒரு எலிமெண்ட்டோட வேலன்சியை வந்து எப்படி டிட்டர்மைன் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதர் ஆட்டம்ஸை பேஸ் பண்ணி கூட நம்ம பண்ணலாம் ஜென்ரலி வேலன்சி ஆஃப் அன் ஆட்டம் இஸ் டிட்டர்மைன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் குளோரின் ஸோ இது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது நான் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு உங்கள் டெக்ஸ்ட் புக்கில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்றது பார்த்துடலாம் வேலன்சி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஹைட்ரஜன் சின்ஸ் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் லூசஸ் ஒன் எலக்ட்ரான் இன் தி அவுட்டர் மோஸ்ட் ஆர்பிட் இட்ஸ் வேலன்சி இஸ் டேக்கிங் எஸ் ஒன் அண்ட் இஸ் செலக்ட் இஸ் த ஸ்டாண்டர்ட் நமக்கும் தெரியும் ஹைட்ரஜனுக்கு அட்டாமிக் நம்பர் ஒன்று தான்ட்டு ஸோ அதோட வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஒன்று தான் இருக்கும் இந்த கடைசி ஷெல்ல வேலன்சிஸ் ஆஃப் அதர் எலிமெண்ட்ஸ் ஆர் எக்ஸ்பிரஸ் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் ஸோ ஹைட்ரஜன் பேஸ் பண்ணி மற்ற எலிமெண்ட்ஸோட வேலன்சிஸையும் நம்ம எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணலாம் தஸ் வேலன்சி ஆஃப் அன் எலிமெண்ட் கேன் ஆல்சோ பி டிஃபைன் தி நம்பர் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் விச் கம்பைன் வித் ஒன் ஆட்டம் ஆஃப் இட் ஸோ ஒரு எலிமெண்ட்டோட வேலன்சி எப்படி வந்து நம்ம காம்ப்யூட் பண்ணுறது இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன்னா ஸோ எத்தனை ஆட்டம்ஸோடு அது கம்பைன் ஆகிருக்குது நம்பர் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம்ஸ் விச் கம்பைன் வித் ஒன் ஆட்டம் ஆஃப் இட் நான் எக்ஸாம்பிளோடு சொல்கிறேன் அப்போ டீட்டெயிலாக உங்களுக்கு புரியும் So, in hydrogen chloride molecule, one hydrogen atom combines with one chlorine atom. Thus, the valency of chlorine is one. Similarly, in water molecule, two hydrogen atom combine with one oxygen atom. So, the valency of oxygen is two. I'll show you an example, then you'll be able to understand it more clearly. Since some of these elements do not combine with hydrogen, the valency of the element is also defined in terms of other elements. So, hydrogen is combined with other elements. So, அந்த எலிமெண்ட்ஸை வந்து ஆக்சிஜன் ஆர் குளோரனோட காம்பினேஷனில் நம்ம எழுதலாம் சரியா ஸோ ஃபஸ்ட்டு லெட் மீ ஷோ யூ தி எக்ஸாம்பிள் ஓகே இதுதான் அந்த எக்ஸாம்பிள் வேலன்சி ஆஃப் எலிமெண்ட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஹைட்ரஜன் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி தான் நம்பர் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் தட் அண்ட் ஆட்டம் ஆஃப் அன் எலிமெண்ட் கேன் கம்பைன் வித் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆக்சிஜன் ஆக்சிஜன் எடுத்துக்கிட்டா அந்த வேலன்ஸ் ஷெல்லில் வந்து எத்தனை இருக்கும் எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் பிகாஸ் அட்டாமிக் நம்பர் இஸ் எயிட் டூ கமா சிக்ஸ் ஸோ சிக்ஸ் நான் ஃபில் பண்ணிட்டேன் இன்னும் அதுக்கு எத்தனை தேவை டு ஒப்டைன் தி ஆக்டிவ் ஸ்டேட் பார்த்தீங்கன்னா டூ தேவை பிகாஸ் எயிட் இஸ் தி ஸ்டேபிள் ஸ்டேட் ஆஃப் தி ஆக்டிவ் ஸ்டேட்ஸ் ஸோ இன்னும் அதுக்கு ரெண்டு எலக்ட்ரான் தேவை அந்த ரெண்டு எலக்ட்ரான் யார் கிட்ட இருந்து வாங்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் கிட்ட இருந்து இது ஷேர் பண்ணிக்குது ஸோ செஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் ஃப்ரம் தி ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் எத்தனை டூ எலக்ட்ரான்ஸ் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹைட்ரஜன் ஆட்டம்லேருந்து ஒரு எலக்ட்ரான் இங்கே ஒரு ஹைட்ரஜன் ஆட்டம்லேருந்து ஒரு எலக்ட்ரான் ஷேர் பண்ணிக்குது அதனால் ஸோ ஆக்சிஜன் கம்பைன்ஸ் வித் டூ ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் ஸோ அதனால் இப்படி எழுதுவோம் ஓ இங்கே சிங்கிள் பாண்ட் போட்டு இது லோன் பேர் அதாவது இங்கே வந்து கம்பைண்டாக இருக்கல லோன் பேர் ஸோ வேலன்சி ஆஃப் ஆக்சிஜன் இஸ் டூ ஸோ இப்படி தான் எழுதுவோம் ஸோ ஆக்சிஜன் அதாவது ஆக்சிஜன் எத்தனை ஹைட்ரஜன் ஆட்டமோட கம்பைன் ஆகிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு அதனால் வேலன்சி ஆஃப் ஆக்சிஜன் இஸ் டூ அதே போல் தான் நைட்ரஜனுக்கும் நம்ம எழுதணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நைட்ரஜனோட அட்டாமிக் நம்பர் செவன் ஸோ இன்னமோ ஷெல்ல டூ இருக்கும் அடுத்தது அவுட்டர் மோ ஷெல்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது ஆப்பிட்ல வந்துட்டு பேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஃபைவ் இருக்கும் ஸோ எப்படி நான் ஃபில் பண்ணுறேன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அடுத்தது ஃபைவ் இப்போ அதுக்கு இன்னும் எத்தனை தேவை இன்னும் மூணு எலக்ட்ரான் அதுக்கு தேவை ஸோ அதை என்ன பண்ணோன்னா மூணு ஹைட்ரஜன் ஆட்டமோட கம்பைன் பண்ணோம் டு ஒப்டைன் திஸ் ஸ்டேபிள் ஸ்டேட் ஸோ இங்கே ஒரு ஹைட்ரஜன் இங்கே ஒரு ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் இங்கே ஒரு ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் ஸோ இங்கே இடத்துல கம்பைன் ஆகும் ஸோ இதோட வேலன்சி ஆஃப் நைட்ரஜன் என்ன ஸோ த்ரீ பிகாஸ் இட் ஷேர்ஸ் இட் செல்ஃப் ஷேர்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் ஃப்ரம் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் ஸோ
and add the valence shell on the four. So let's fill off the valence shell. One, two, three, and four. You know, that the stable state achieve panna thikino. You know, how many electrons there were? You know, four electrons. So that na lena pano. It combines with four hydrogen atoms. Okay, that's all. Then write like this. H, H, H. So this is nothing but C H four methane. Okay, so this is how. So if we do the valency in it because it shares with four hydrogen atoms, so its valency is four. Here it shares with three, so the valency of the nitrogen here is three. Here in oxygen it is two because it shares two electrons from the hydrogen atom. So इप्री दा valency of elements with respect to hydrogen कंड पुड़ी किनो. इदे पोल दा oxygen and chlorine आद उंगे text book लेट कदा नव पाकला. Okay, similarly, अदे पोल दा chlorine, oxygen ओड combining capacity वेच्चु, नम्ब अधा elements ओड valency यो नम्ब express पनला. Since valency of chlorine is one, the number of chlorine atoms with which one atom of an element combined is called its valency. नम्ब hydrogen को पात्तों ले अधे माद्री दा. For example, NaCl is the sodium chloride molecule, one chlorine molecule, sorry, one chlorine atom combines with one sodium atom. So, the valency of sodium is one. But, magnesium chloride is the MgCl2, the valency of magnesium is two because it combines with two chlorine atoms. So, this is how we can see the hydrogen in the same way. This is how we can see the oxygen in the same way. In another way, the valency can be defined as the double the number of oxygen atoms with which one atom of an element can combine. For example, magnesium oxide is the MgO valency of magnesium is 2. So, in this video, we will talk about the variable valency. It is very simple. I will note the basic points and then after that, I will tell you in your textbook. I will show it to you. Variable valency is the elements which exhibit more than one valency. This is the variable valency. So, one element is the two valencies. Okay? Now, if you have copper, it is one or two. So, that's the same thing. Same element exhibits one valency in one compound and another valency in another compound. One compound is the valency in one compound. In one compound, it is the same thing. So, இது எங்க நடக்கும் அப்படின் பார்த்தீர்கள்னா, the elements which lose electrons from both pen ultimate shell and ultimate shell. Ultimate shell அப்படின்னா, இது உன்னுல் valence electrons. கடைசி shell இருக்கில்ல, அந்த shell இருந்து, அதுக்கு குள்ள இருக்கிற shell, அதுதான் pen ultimate. இங்குதான் குடுத்திருக்கேம் பாருங்கள். So, the elements which lose the electrons from both the outermost shell and அதுக்குள்ள இருக்கிற pen ultimate shell. So, in the mother electrons, we will see variable valency. In the mother elements, we will see variable valency exhibit. For example, cuprum. Cuprum is the two states. Cu plus 1, Cu plus 2. This is the Roman letter 1 or Roman letter 2. This is cuprus, this is cupric. This is cuprus, cupric. The elements which exhibit lower valency. Lower valency is the two states. கதசிய suffix வந்து OUS add பண்ணுவாங்க அதுவே வந்து higher valency அற்குரத்த வந்து IC add பண்ணுவாங்க for example இங்க வந்து பார்த்தீங்கள் copper copper வந்து cuprum மேல வந்து பார்த்தீங்கள் 1 so it's lower அதுனால் OUS cuprus அதுவே plus 2 இதை விடா அதிக்கும் வந்துனால் IC cupric so this is how you have to write so இப்பன் நம்ம textbook லேன்னாக்கும் பார்த்திரலாம் So, atoms of some elements combine with the atoms of other elements and form more than one product. We have to say elements which exhibit more than one valency. So, they will have different combining capacity. So, in the mother atoms will have more than one valency. Some cations exhibit more than one valency. For example, copper. Already, we have to say that we have to say that. So, lower valency suffix OUS add and higher valency. IC add பண்டும் அதைப் போல் அது ரோமன் letter அவ் வந்துடு parenthesis brackets குள்ள number specify பண்டும் so இதுதான் few examples metals with variable valency copper exist as cuprous or cupric iron வந்து ferrous or ferric mercury mercurous or mercuric tin stannous or stannic so this is regarding your variable valency so இந்த வீடியோல் நம்ம் என்ன பார்த்தும் அப்படின் பார்த்துக்கு நான்
balancing with respect to other elements paathom adukapra variable valency so next video la ions paakalam if you have any doubts post your queries thank you students